que vocês estão curtindo muito a segunda temporada de Kipo, eu tô sabendo, porque afinal eu também tô gostando bastante, os vídeos aqui no canal estão sendo muito bem visualizados e vocês comentando muito e eu só agradeço. Então eu separei alguns, não vou falar que foi cinco, porque eu acho que foi mais, eu separei alguns dos melhores momentos que eu achei que foram os melhores momentos aí da segunda temporada. <música> E eu começo com a Mandu versus a doutora Emília. Esse momento, com certeza, foi um dos mais legais da série. Porque tadinha da Mandu, ninguém tava ligando pra ela. E ela queria ser vista, ela queria ser útil pra equipe. Então, depois que a doutora Emília prendeu, todo mundo só sobrou ela. E ela foi lá e deu conta do recado. Ela <risos> venceu a Emília numa batalha muito legal. Muito legal mesmo, foi um dos melhores alívios cômicos da segunda temporada. E a gente continua falando do Dave, que com certeza teve muitos momentos engraçados. O Dave é um prato cheio de alívio cômico pra série. A gente teve um lance dele com o Jamak, eu não sei se rolou um feeling ali, ou se simplesmente o Dave pensou, o lugar da equipe de bichinho de estimação é meu, hein? Se bem que a gente tem a Mandu ali como bichinho de estimação da equipe. Mas o Dave é responsável por protagonizar os melhores momentos cômicos da equipe toda. Ah, me joga lá com os meus amigos na jaula. E joga ele lá. Ele então, com aquele sotaque do Nordeste, gente, que brilhante. É muito legal e é muito engraçado porque casa super bem. E a gente não pode esquecer que o talentosíssimo Guilherme Briggs é quem dubla o Dave. E ele também dubla o Hordak em Shira. Eu não sei se vocês sabiam. Eu acho que vocês sabiam. E só pra gente fechar esses momentos engraçados da segunda temporada de Kipo, com certeza a Loba e o Dave tentando passar uma imagem assim... Nossa, como eu sou importante, como eu sou bonzinho, como eu sou incrível. Do Benso pro Roberto, que é o pai do Troy. <risos> Foi um dos melhores momentos. Não, porque o Benson fez isso, porque o Benson é assim, porque ele salvou crianças... E aí, <risos> quando o Benson chega pra falar com o Roberto, <risos> é muito engraçado, porque ele... É, eu fiz isso. É legal, né? É, eu só falei pra eles falarem bem de mim, porque eu tô afim de conhecer melhor o seu filho. Deixando um pouco a comédia de lado, a gente vai falar sobre os momentos que tiveram mais emoção, que tiveram um diálogo mais profundo, mesmo que não fosse falado mais visualmente. Quando a Kipo chega pra dar água pra mãe dela, que tá amarrada na árvore, ainda na forma de mega macaca, cara, aquele momento foi muito, muito legal, foi bastante emocionante, porque... Só a Kipo fala, mas o olhar delas e ela fala assim, é você, né mãe? E você pronto, nossa, a gente já sabia que era a mãe da Kipo, mas é muito emocionante e foi um momento muito legal. E outro momento que teve uma baita reviravolta, eu acredito que vocês na sala ficaram ali, isso, torcendo, foi um plot twist muito legal, é ver a cara do Scarlet Main quando a Kipo usou o Mulholland pra poder imunizar todo mundo do controle mental. A cara dele... Foi impagável e tipo, ele ainda quis ficar por cima. Não, a coroação vai continuar, eu é que mando aqui. Sem aquela grande ameaça, ele praticamente foi perdendo os outros animais, apoiando ele em seu imperador supremo. E aí ele acabou se dando muito mal. Durante a segunda temporada, esse foi um dos melhores momentos, na minha opinião, pra mim no caso. Mas se vocês não gostarem ou acharem também que foi, deixem tudo aqui nos comentários foi falar sobre a origem do Scarlet Man, por que ele é um vilão, por que ele não gosta dos seres humanos. E realmente foi bastante esclarecedor e eu gostei muito, porque desde pequenininho ele só conheceu a mãe e o pai da Kipo. E aquilo desmoronou, tudo aquilo acabou. Não justifica ele ser vilão, porque tem um diálogo lá que ele fala assim, é, vamos fazer os humanos fazerem o que eu quiser, eu quero me vingar deles. Ele foi bastante judiado. Não só pela doutora Emília, mas no final das contas, aquele rancor que ele carrega pelo pai e pela mãe da Kipo tem ali um fundinho, né? Aconteceram várias coisas para que isso resultasse em ele ser um vilão, mas ele já era malvado. E depois que a gente descobre que a série fala tudo o que aconteceu com o Scarlet Man, eu até fiquei meio assim, com o pé atrás, com o pai da Kipo. E vocês aí? Ainda estão achando que ele não tem culpa de nada? Deixa aqui nos comentários. E aproveitando que eu tô falando sobre a família da Kipo, eu gostei de todos os momentos deles em família. Desde eles estarem com o Hugo até o nascimento da Kipo. É tudo bem fofo. 
sabe, tem todo um, né, uma coisa família, uma fofura ali, a mãe querendo proteger o bebê, mas também querendo proteger o Hugo, que supostamente ali é um filho adotado, o pai querendo cuidar da mãe, cuidar da filha, eles querendo um futuro melhor, é tudo muito fofo, é tudo muito legal, e as cenas são muito bem feitas e tem todo um carinho, eu gostei demais. Bom galera, esse vídeo já tá chegando no final, mas antes de eu falar o último momento que eu gostei bastante, eu queria pedir pra vocês aí falarem os seus momentos, se vocês concordam com os meus melhores momentos, se vocês têm outros. Obviamente que eu não vou falar de todos, senão o vídeo ficaria muito longo e eu não poderia aí ter a oportunidade de vocês deixarem aqui nos comentários os momentos que vocês mais gostaram. E o meu último momento foi quando a Kipo se transformou de fato numa mega onça, que ela ganhou cauda, ganhou uma cara mais agressiva, ganhou novas patas, ela ficou de fato imensa. Ela tinha o tamanho da mãe dela nesse momento em que ela se transforma de fato numa mega onça. Eu gostei bastante, apesar de eu não sei ainda se eu gostei, se eu curti muito... O design do personagem, como ficou a evolução da personagem. E junto com a transformação, veio toda aquela explicação do motivo da âncora, que juntou todo o elenco e eles cantaram lá, todo mundo junto. Eu gostei muito dessa parte, porque foi legal, foi bastante esclarecedora. Né? A gente viu que a Kipo não precisa de uma âncora. A âncora é ela, é o que ela sente, é o que ela deseja para todo mundo, que ela sempre quer unir todo mundo, ela quer que o mundo seja melhor para todo mundo viver, tanto os humanos quanto os mútuos, animais, pessoas da superfície, pessoas de toca. Então a Kipo é, na verdade, uma âncora gigante dela mesma. E ela pode, além disso, se ancorar nas amizades, na família, no que ela está construindo. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Falou, valeu e bye, bye!